우리 지역 곳곳에 자리 잡은 숲과 나무들 그 속의 숨은 이야기와 아름다움을 우리는 얼마나 알고 있을까요? 경북 생명의 숲 고문 이재원 선생님과 함께 보석 같은 우리 숲 이야기를 만나봅니다. 푹푹 찌던 한여름의 열기는 식어가고 어디선가 선선한 바람이 불어오는 가을의 길목 뜨거운 태양에 지쳤던 나무와 풀들도 생기를 되찾고 기분 좋은 인사를 건네옵니다. 자 오늘도 우리 지역의 숲과 함께합니다. 오늘 만나볼 숲의 첫인상은요. 어째 좀 크고 넓다기보다는 작지만 정겹다, 음, 소박하다는 느낌이 있어요. 예. 어떤 숲인가요? 어, 이곳은 이제 흥해에서 얼마 떨어지지 않은 초곡마을이라는 곳인데요. 어, 초곡마을은 다른 말로 사일리라는 지명을 씁니다. 음... 포항의 두문동이라는 용어를 써요. 포항의 두문동이요? 두문동. 두문동이 뭐예요? 두문 불출 들어보셨죠? 들어봤죠. 그게 뭐냐면 이제 고려 말에 나라가 망하고 음... 조선조가 생겼을 때 고려의 신하들이 두문동이라는 곳에 들어가서 음... 그냥 나오지 않으면서 충리를 지켰다는 거거든요. 오... 여기에 신하가 들어와서 나가지 않으면서 충리를 지켰다. 음... 그래서 이곳을 포항의 두문동 사일리 마을 그것입니다. 약간 작은 숲이라고 볼 수도 있겠지만 좀 신비롭다고 해야 될까요? 좀 숨겨져 있는 음, 그런 역사가 있는 것이고요. 느낌? 네. 이게 이제 숲의 규모는 비록 이제 남아 있는 것은 작지만 오래된 건축물과 그리고 한 그루 한 그루가 정말 범상치 않은 그런 노거수들이 음. 어울리는 그런 것들이 볼 가치가 있는 숲입니다. 숲의 향기와 시간의 숨결까지 느껴보는 숲 기대가 됩니다. 함께 확인하시죠. 세상과는 거리를 두고 외진 곳으로 찾아 들어왔던 선비들. 그들의 사연과 그 시대의 역사를 지켜본 초곡마을인데요. 특히 마을에 들어서자마자 만나는 이 칠인정에는 특별한 이야기가 담겨 있습니다. 오늘 숲의 하이라이트가 바로 이곳이 되지 않을까 음. 생각이 됩니다. 맞죠? 아, 맞습니다. 네. 어, 이곳은 이제 우리 초곡마을 숲의 자랑이라고도 할수 있는데요. 이러한 숲에 오래된 정자가 있어서 음. 숲이 더 돋보이는 곳이에요. 네. 이 정자 이름은 이제 칠인정이라고 하는데 음. 어, 지금 우리 정자로 올라오면서 옆에 보면 은큰 나무가 있죠. 그러게요. 정자 앞에서 큰 음. 나무가 반겨주는 듯한 인상이네요. 그렇죠. 네. 이게, 이게 정자가 또한 이런 나무랑 같이 배경이 있어서 음. 서로가 더 아름다워 음. 보이는데 이 나무는 수령이 자그마치 500년 되는 나무고요. 아... 너티나무인데 한 그루가 아니라 두 그루가 나란히 서 있는 것 또한 네. 귀한 일입니다. 어, 거기다가 이제 이 나무는 우는 너티나무. 우는 너티나무? 너티나무는 네. 저희가 많이 들어봤지만 우는 너티나무 처음이에요. 이 나무 운다라는 뜻인데요. 네. 왜 우리 나라에 무슨 이제 그 변고가 있을 때뭐 네. 북이 울었다, 뭐가 울었다 이런 오. 이야기들은 전설로도 있지 않습니까? 예. 우리 포항에서 만날 수 있는 그런 것이 이 나무들인데 음. 어, 예전에도 그렇게 울었다고 하는데 최근의 이야기로는 6.25 사변 때이 나무가 우우 하고 우는 소리를 이 마을에서는 들었다고 합니다. 느티 나무가 아니라 음. 우는 느티 나무. 맞아요. 네, 처음인 것 같아요. 그런데 이 스토리가 있는 또이 웅장한 나무를 알아간다는 건 숲을 알아가는 또 재미있는 이야기 중에 하나가 되는 것 같아요. 그게 이제 역사죠. 네. 우리가 책으로만 접하는 역사보다 음? 이런 나무 혹은 자연 환경 이런 데서 역사는 또 다른 맛이잖아요. 오늘도 숲에서 하나 또 배웠어요. 좀 맞습니다. 네. 나라의 우한이나 병고가 있을 때마다 구슬피 울었다는 느티나무와 함께 기나긴 세월을 건너온 칠인정. 묵직한 시간의 무게와 머물렀던 사람들의 온기가 풍경이 되는 곳. 이 오래된 정자의 이야기에 귀 기울여 볼까요? 제가 이 초곡마을을 포항의 네. 두문동이라고 했잖아요. 그러셨죠. 예, 그래서 어, 고려마을에 이 보승낭장 어, 지위를 지녔던 장표라는 네. 분이 음... 이곳 사일리 네. 초곡마을에 와서 은둔을 했어요. 음... 그래서 이곳에 이제 그때부터 그 두문동, 포항의 두문동이라고 이야기를 했던 건데, 네. 어, 그분은 비록 고려 말에 관직을 하고 조선조에 나가진 않았지만, 그분의 네 명의 아들과 음... 또세 명의 사위, 즉 일곱 명은 
조선조에서 관직에 나갔던 거예요. 오. 예전에는 그랬죠. 관직에 나가면 오늘날 임명장 같은 네네. 그런 교지를 받게 되는데 그렇죠. 그 교지에는 당연히 이제 도장이 찍혀져 있죠. 네. 그 도장이 이제 인자잖아요. 도장 아. 인자. 그래서 7인정이군요. 맞습니다. 그 일곱 명의 어떤 교지를 아. 이 우는 느티나무 이두 그루에다가 걸어놓고 이제 회관면을 벌렸던 거예요. 오. 거기서 유래되어서 7인정이라고 이름을 붙였습니다. 저는 이 모습 자체가 굉장히 세월의 그 느낌도 있지만 보존이 참잘 되어 있구나라는 데서 또 다른 매력이 있는 것 맞습니다. 같아요. 조선 태종 때 당시의 건물은 이후에 태풍으로 사라졌지만 이 지금 건물은 조선 그 정조 때 음. 다시 중창이 되어 가지고 지금까지 잘 보존이 되어 가고 있습니다. 숲과 더불어서 문화적 가치까지 볼수 있네요. 맞습니다. 네, 느껴 보시면 자연, 좋을 것 같아요. 자연미죠, 자연미. 그러게요. 예. 마을 숲에서 시작된 발걸음은 우는 느티나무와 칠인정을 지나 연못으로 향하는데요. 연잎들로 물빛이 보이지 않는 연못은 작지만 깊은 매력을 가졌습니다. 와 어때요? 보는 이의 마음까지 향기로워지지 않나요? 가만히 서 있는 것만으로도 기분이 좋은 거는요. 앞에 뷰가 너무 좋고요. 뒤에 뷰가 너무 운치가 있어요. 그렇죠. 네. 오늘 저희들이 초곡마을 숲을 보고 있는데요. 초곡마을 숲을 오면 꼭 봐야 될 곳이 이게 7인정입니다. 네. 좋잖아요. 또 7인정 정자를 오면 그냥 정자만 보고 가시는데 음? 꼭 보셔야 될 것이 또 앞에 있는 연못입니다. 굉장히 운치 있어요. 맞습니다. 역시 오래됐나 보죠? 어, 이게 이제 옛날 선조들은 정자를 지을 때이 건물만 달랑 지으신 게 아니라 음. 연못을 파고 물고기를 띄어 놓을게끔 하면서 그것을 조망하는 음. 그래서 관어라고 하는데 그런 풍류를 즐기셨던 거거든요. 하지만 그러한 연못이 그냥 인공 연못으로 끝나는 것이 아니라 자연과 네. 잘 어울리는 음. 이곳 칠인정에 있는 연못도 사각으로 해서 굉장히 예쁘게 되어 있잖아요. 네네. 그래서 정말 잘 어울리는 또 주변에 나무도 심고 이렇게 하면서 자연과 인공이 어울리는 맛을 아셨던 거죠. 네, 연못 너무로 보이는 빨갛게 핀 백일홍 나무. 아, 예, 이 맞습니다. 나무 역시 고목인 것 어, 같고 매력이 느껴져요. 수령이 300년이 되었어요. 야. 지금 우리가 보면 이제 녹음이 짙은 이 여름에 이 초록과 대비되는 색이 붉은색이잖아요. 네. 그래서 백일홍 나무는 또 여름에만 여름에 피는 꽃이거든요. 음. 그래서 이 여름에 또 백일홍 나무까지 해서 이 정자 그리고 연못 이 마을 숲에 또 어떤 경치가 이런 데서 어울리는 거죠. 한 폭의 그림 같다라는 말을 여기서 쓰면 딱 맞을 것 같아요. 아 그렇습니다. 네. 연우 숲보다 조금 조용했고요. 연우 숲보다도 이야기가 많았습니다. 조용한 이야기 스토리가 있는 이곳 여러분들도 발견하시기 바라겠습니다. 다음 숲도 기대하겠습니다. 오늘 즐거웠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 마치 숨겨진 보물처럼 마을 숲은 우리가 그 가치를 발견해 주길 기다리고 있습니다. 여러분도 여러분만의 보물찾기 해보시면 어떨까요? Joker! 바로 인생 사진을 남길 수 있는 포토 스팟이죠. 아름다운 경치로 힐링 충전만 하고 끝난다면 섭섭하죠. 여행을 더 빛내줄 인생 사진까지 남겨야 완벽한 여행. 경주에 숨겨진 인생 사진 스팟을 찾아서 함께 떠나볼까요? 경주가 품은 첫 번째 인생 사진 명소. 여길 봐도 저길 봐도 푸르름이 넘실거리는 곳인데요. 저 푸른 초원에서 마음에 쏙 드는 사진들 남겨보자고요. 짜잔! 제가 경주를 정말 많이 다녔는데요. 이런 곳이 있는지 몰랐습니다. 한 1년 전부터인가 SNS에 꾸준하게 올라오길래 저는 외국인 줄 알았거든요. 그런데 경주더라고요. 거기다 이 10대 때제 우상. 핑클 언니들이 다녀가서 더욱더 유명해진 곳이거든요. 그래서 오늘 정말 기대가 됩니다. 야, 어떻게 이런 데가 있지? 어, 너무 예뻐. 나 이런 풍경 처음 봤어, 태어나서. 가수 핑클도 반했던 그곳이? 네, 여기 맞습니다. 핑클뿐 아니라 다녀간 분들이 그림 같은 사진을 SNS에 올리면서 핫플레이스로 등극한 곳이죠. 
와 제가 이렇게 둘러보니까요 제가 네. 생각했던 것보다 규모가 훨씬 더큰것 같더라고요 네. 어느 정도 되나요? 네 여기는 해발 550고지에 전체 부지가 40만 평입니다 요 화랑의 언덕으로 조성되어 있는 곳은 지금 3만 평 정도 되고요 아, 네. 3만 평이요? 네네. 아, 저제 생각보다 더 크고 더 어마어마한 것 같아요 <웃음> 근데 제가 오늘 이 인생 사진을 찍기 위해서 왔거든요 네네네. 인생 사진을 찍을 만한 좋은 스팟들이 있을까요? 아네 있습니다 음. 여기에는 제일 핫하게 지금 뜨고 있는 게 핑클이 와서 유명해진 명상바위가 있고 그 다음에 이 나무 밑에 소나무에 저렇게 그네가 맺어 있잖아요. 이쪽 쪽에 사람들이 와서 많이 찍고 가는 편입니다. 그 다음에 이 호수가의 수위지 옆에 그그 이 평상을 이쁘게 나는데 고기가 핫하게 해서 여러분들이 많이 와서 사진을 찍는 곳입니다. 아 그러면 이세 군데 정도의 포토 스팟이 있다는 건데 뭐 백문이 불여일견 아니겠어요? 제가 직접 이 카메라를 들고 가서요. 사진을 한번 찍어볼게요. 찍으러 가보시죠. 10만 제곱미터에 가까운 초원이 펼쳐진 곳. 하지만 공원 초입부터 발걸음을 늦추게 되는데요. 바로 이 아름다운 호수 때문이죠. 특히 곳곳에 꾸며놓은 포토존은 그야말로 센스 만점. 이곳이 바로 첫 번째 포토스팟인 스위즈를 배경으로 한 하얀 테이블인데요. 이렇게 볼 때는 뭐 그냥 평범해요. 제가 한번 어떻게 나올지 사진 찍으러 가볼게요. 연잎으로 뒤덮인 호수와 키큰 수풀이 초록 용단처럼 펼쳐지는데요. 그 속에 하얀 테이블이 사진의 멋과 낭만을 더합니다. 어때요? 인생 사진으로 인정할 만하죠? 그냥 앉아서 볼 때랑요. 사진으로 결과물이 나왔을 때는 정말 천지차인 것 같아요. 진짜 인생 사진 찍는 포토 스팟으로 인정합니다. 진짜 예뻐요. 자 이제 초원으로 좀더 들어가 볼까요? 맑고 시원한 공기를 한껏 들이마시며 폭신한 햇길을 걷다 보면 여기저기서 그네를 보게 되는데요. 우리의 송아씨도 두 번째 포토 스팟을 향해 고고! 아 여기 아까 대표님께서 말씀하신 그 나무에 매달린 그네가 있거든요. 아 타봐야죠. 인생 사진 찍어야죠. 근데 이렇게 볼 때는 셀카보다는 누가 찍어줘야 될것 같아요. 감독님? 제가요? 음, 사진 찍어주셔야죠. 여기 누가 찍어? 그쵸? 예쁘게? 춘향이처럼? 처음의 목적은 인생 사진 찍기. 하지만 막상 그네에 앉으면 그네 타는 재미에 푹 빠지게 된다는데요. 친구들과 그네 타던 어린 시절의 추억도 새록새록 떠오르고 말이죠. 제가 이 초등학교 6학년 이후로 그네를 처음 타보는 것 같거든요. 근데 정말 재밌어요. 옛날 생각나고 막. 근데 감독님 뭐 하세요? 네? 저 찍으셔야죠 예쁘게 아. 인생 사진. 아. 응? 인생 사진. 그네에서 동심 소환도 하고 인생 사진도 찍고 최고의 포토 스팟으로 인정. 드디어 이 초원의 하이라이트 세 번째 포토 스팟을 찾아 나서는데요. 제목부터 예사롭지 않은 명상 바위. 소문난 인생 사진 명소답게 많은 분들이 사진을 찍고 있었는데요. 어떻게 찍어도 작품 사진이 나온다니 사랑하지 않을 수 없는 포토존입니다. 마을이 보이게? 아 보이게. 네. 어 예뻐 예뻐 지금 이미 예뻐 이미 작품이야 작품. 아 예쁘다. 아, 아 예쁘다 하나 둘 셋. 산아래 마을이 다 내려다 보이게 찍는 게. 명상 바위에서 인생 사진을 남기는 노령입니다. 여러분 보셨죠? 이렇게 많은 분들이 여기 사진 찍으러 오는 최고의 포토존. 이제는 제가 이 액션캠을 들고 찍으러 가볼까 합니다. 제가 액션캠을 들고 가는 이유? 저희 감독님은 고소공포증이거든요. 이곳이 해발 500m라는 거 잊지 않으셨죠? 영상 바위는 뒤에서 보는 것보다 실제로 올라가면 더 높은 곳에 있어서 짜릿짜릿! 인생 사진도 안전하게 조심하면서 찍자고요. 이것이 바로 인생 사진! 영상 바위의 멋짐을 인정합니다. 역시 사람들이 찾는 이유가 여기 있구나라는 게 느껴질 정도로 정말 멋있고요. 근데 제가 보는 거는 굉장히 일부분인 것 같은데 저기 하늘 위에서 본다면 진짜 더 멋있을 것 같아요. 와 장관이지 않나요? 그래서 준비했습니다. 
하늘에서 본 풍경 눈도 마음도 시원하게 해주는 비경을 여러분도 감상해 보시죠 많이 걷고 많이 찍고 싱그러움이 가득한 자연 속에 묻혀서 즐거운 여행이 된것 같은데요 경주가 품은 첫 번째 인생 사진 명소 여러분은 어떻게 보셨나요? 와 오늘 이 넓고 탁 트인 곳에서요 초록초록한 배경으로 인생 사진 100장은 찍은 것 같은데요 역시 사진이 잘 나오는 곳은 그만한 이유가 있더라고요 최고의 포토 스팟으로 인정합니다 경주가 품은 두 번째 인생 사진 명소로 찾아간 곳은 금장대 서천과 북천이 만나는 예기청소 위 절벽에 자리해 있는데요 여기서 보는 전망이 아주 근사하죠 여기가 형산강이 한눈에 내려다 보이는 전망대로 사랑받는 금장대거든요 여기서는요 경주 시내와 형산강을 한눈에 담을 수가 있어요 이런 특별한 곳에 또 힘들게 올라온 만큼 인생 사진 하나 찍어야겠죠? 풍경이 아름다워 길어기도 쉬어간다는 형산강 팔경 중 하나인 금장대에서 찰칵! 금장대를 내려오면 아는 사람들만 안다는 숨은 명소, 생태숲길이 나오는데요. 금장대 입구에서 강까 지어지는 산책로를 느긋하게 걷다 보면 아름다운 풍경이 사진의 배경이 되어줍니다. 경주 여행이라 쓰고 인생 사진이라 읽을 수 있는 곳! 두고두고 꺼내볼 때마다 미소를 짓게 하는 경주 최고의 포토존. 여러분도 찜 해두세요. 여행을 더 빛내주고 여행을 더 오래도록 기억하게 해주는 힘. 인생 사진이 필요하다면 이제 경주를 떠올려주세요. 때론 달콤하게, 때론 구수하게 우리 지역 작가들이 들려주는 찐 문화의 맛 모두가 문화 미식가가 되는 그날까지 문화 맛집 탐방을 떠나봅니다 최근 꿈틀로 예술지구에 새롭게 문을 연 공간이 있습니다 그림도 그릴 수 있고 작품을 감상할 수도 있고 커피도 즐길 수 있는 공간 일명 페인팅 카페라고요? 안녕하세요. 저희는 꿈틀로에서 페인팅 카페를 운영하고 있는 최수정, 송민영, 서은주입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 이 공간은 세 명의 여성 화가가 함께 꾸려가고 있는데요. 각자의 작품 활동을 하면서 그림과 친해지고 싶은 사람들에게 언제나 열려 있는 공간이라고 합니다. 이 공간은 그림에 관심이 있으신 분들이 누구나 오셔서 그림을 그리시거나 전시를 감상할 수 있는 공간입니다. 그림에 소질이 없거나 두려워하시는 분들이 오셔서 즐겁게 그림을 그릴 수 있도록 도와주는 역할을 하고 있습니다. 이렇게 예쁜 공간을 운영하고 있는 세명의 여성 화가들. 각자의 작업 공간도 있지만 매주 이곳에 모여 함께 여러 가지 활동을 하고 있는데요. 이세 사람은 어떤 인연으로 모였을까요? 저희 셋은요. 대학 시절 같은 그림을 그리는 대학 동문들이었고요. 그리고 이제 주부의 삶을 살다가 작가의 길을 걷고 있는 작가, 여성 작가들이다 보니 여기 좀 편안한 공간으로 작업을 하면서 놀수 있는 그런 공간을 만들고자 세 명이 뭉쳤습니다. 풋풋했던 대학 시절부터 지금까지 세 사람의 인연은 벌써 30년이나 됐다고 하는데요. 주부의 삶에서 작가의 삶으로 컴백. 함께 멋진 공간을 만들고 있는 세 명의 여성 화가에 대해 조금 더 알아봐야겠죠. 작가에 대해 알수 있는 가장 좋은 방법은 역시 작품을 알아보는 거겠죠. 서은주 작가는 은방울 꽃을 주제로 그림을 그리고 있는데요. 와 정말 숲에서 우연히 마주친 꽃밭 같은 느낌이죠. 제 그림에는 꽃들이 많이 그려지는데요. 
어, 유화물감으로 그려지고 있고 그 중에서도 은방울꽃이 가장 많이 그려지고 있습니다 은방울꽃 꽃말을 보니까 당신에게 행복이 찾아옵니다 라는 뜻을 가지고 있더라고요 그리고 제가 그림을 그릴 때 항상 사람들이 제 그림을 보면 편안했으면 하는 그런 생각으로 그리고 있는데 마침 꽃말도 같은 의미를 가지고 있어서 뭐 저는 모든 사람들이 봤을 때 편안하게 제 그림을 볼수 있고 감상했으면 좋겠다고 생각해서 그리고 있습니다 사람들에게 편안한 기분을 선물하고 싶다는 서은주 작가 캔버스 안에 피어난 꽃들이 포근하면서도 싱그러운 기분을 느끼게 하는데요. 수많은 꽃들 중에서 이 은방울 꽃을 그리게 된 계기가 있을까요? 제가 처음에는 꽃가게 그림을 많이 그렸어요. 그러니까 물이 지어서 있는 꽃들 다양하게. 그래서 이제 그냥 이제 은방울 꽃을 그리게 되는 거는 실물로는 못 보고 있다가 어느 날 가게를 지나가다 보니까 은방울 꽃을 이제 접하게 됐어요. 네, 그 다음부터는 그 은방울의 향기와 어, 꽃 생김새가 너무 좋아서 그 다음부터는 다른 꽃보다는 은방울을 가장 많이 그리고 있습니다. 이 작품들은 송민영 작가가 아크릴 푸어링 기법으로 그린 그림인데요. 아크릴 물감과 개를 섞어 마블링을 이용해 표현하는 그림입니다. 송민영 작가는 이 기법을 통해 꿈을 표현하고 있다고요. 제 작품의 첫 번째 시리즈는 제가 대구에 살다가 포항을 왔는데 일단 바다에 대한 꿈을 제가 제 작품에 넣었고요. 그 작품의 상징성을 넣기 위해서 제 꿈을 실현하고자 드림 캡처를 접목을 시켰습니다. 그리고 두 번째 시리즈에는 주부로서 삶을 살다가 그림을 잠시 쉬었던 시절이 있었는데 새로운 그림을 다시 시작할 때 함에, 함에 있어서 즐겁고 행복하고 그리고 날아오르고 싶은 열망 제가 지금 다시 도전하는 그런 도전 그런 거를 작품에다가 넣어서 드림 캡처의 상징성을 같이 연결시켰습니다. 계속해서 최수정 작가는 아크릴 페인팅을 통해 아름다운 자연과 여성을 표현한 그림을 그리고 있는데요. 강렬한 색채 그리고 손에 든 칼이 굉장히 인상적이네요. 어떤 주제를 담고 있을까요? 작품에 나오는 이 여자는 그 칼을 항상 들고 있거든요. 근데 어이 여자가 굉장히 예쁘고 여성스럽고 그 이제 어떻게 보면 또 나약한 그름을 그렇게 보여지기도 하는데 어이 여자는 칼을 가지고 있어요. 이렇게 그 칼이 의미하는 건 뭐냐면 제가 이제 살아가면서 어나한칼 있어. 어나 건드리지 마. 이런 의미를 가지고 있는 거거든요. 이제 여자로서, 주부로서, 뭐 엄마로서 사는 그 모습보다 그냥 좀더 멋지게 작가로서 사는 그 모습을 보여드리고자 이렇게 표현을 했습니다. 주부의 삶을 사는 동안 도전하지 못했던 아쉬움과 펼치고 싶은 꿈을 작품에 담고 있다는 새 여성 작가. 그 열정이 고스란히 느껴집니다. 페인팅 카페를 만들면서 가장 먼저 고민한 부분은 사람들에게 그리기에 즐거움을 전하는 일이었다고요. 그래서 그림을 배우고 싶어하는 이들을 위한 클래스를 열었습니다. 지금은 페인팅 카페에서 진행하고 있는 원데이 클래스 수업을 하고 있고요. 원데이 클래스 수업 중에서 아크릴 페인팅 수업을 하고 있습니다. 2시간 동안 진행되는 수업에 참여하면 누구나 집에 가져가서 걸수 있을 만한 작품을 완성할 수 있다고 하는데요. 세명의 작가가 돌아가면서 매일 새로운 수업을 진행합니다. 컬러링북 같은 걸로 그냥 그림을 그려보기도 했는데 어, 여기 와서 이렇게 원데이 클래스로 아크릴 분감을 해보니까 조금 더 수준 있는 그림을 그리는 것 같아서 기분이 좋습니다. 포항은 유아는 많은데 아크릴 페인팅은 처음 접해보는 수업이라서 더 재밌고 흥미가 느껴지는 것 같아요. 새 작가의 개성에 따라 다양한 스타일의 수업을 들을 수 있는 것 또한 이곳의 장점인데요. 
태블릭이나 가죽의 그림을 그리는 마카조와 도자기에 그리는 서양화도 이곳에서 배울 수 있습니다. 이곳 페인팅 카페는 원데이 클래스뿐만 아니라 갤러리 공간으로도 사용 중인데요. 오늘은 꿈틀로 입주 작가이기도 한 박승태 작가의 개인전을 위한 준비가 한창이네요. 어, 지역에 계시는 여성 작가 세 분이 저를 초청해 주셔가지고 어, 전시를 열게 돼가 참 기쁘게 생각합니다. 이 전시를 통해가 이세 분들이 더잘될수 있게끔 좀 도와줬으면 하는 게제 바람입니다. 전시부터 원데이 클래스까지 새 여성 작가의 꿈이 펼쳐지는 멋진 문화 공간이 탄생했습니다. 페인팅 카페라는 이름을 붙인 만큼 그 이름에 걸맞은 다양한 활동을 계획 중이라고요. 지금 이제 지역 작가들 위주의 전시를 하고 있는데 어 이제 앞으로 좀더 다양하게 이제 많은 작가들을 초대해서 전시를 그러니까 다양한 걸 보여드리고 싶고 그리고 카페도 조금 더 활성화시켜 가지고 어 그림을 보러 오시는 분들이 좀 편안하게 커피도 마시면서 그림을 감상할 수 있는 그런 공간이 되도록 하고 싶습니다. 직접 그리고 다양한 작품을 감상하면서 그림과 더 가까워질 수 있는 문화 맛집이 문을 열었습니다. 오래오래 사랑받는 지역의 백년 문화 맛집이 되길 응원합니다. <목소리> 한때 이런 말이 있었습니다. 아프니까 청춘이다. 아니죠. 아프면 병원 가야죠. 검사 받아야죠. 청춘은 바로 즐기고 도전하는 그런 게 바로 청춘이 아닐까 싶습니다. 오늘 제가 만나볼 분들이 바로 아주 푸릇푸릇한 청춘들인데요. 이 청춘들과 함께 떠나는 음악 이야기 저와 함께 만나보시죠. 얼른 따라오세요. 음악 속에 이야기를 담고 꿈을 담아 세상에 선보이는 주인공들이 있습니다. 펼쳐보면 바로 청춘이라는데요. 그들이 들려줄 청춘 선율 궁금하지 않으신가요? 찾아간 곳은 강릉 명주 예술 마당. 여기 걸 만든 것 같은데. 여기가 맞는 것 살짝만 들어봐도 아름다운 사운드가 조화로운. 개성 있는 연주에 귀가 솔깃한데 아니 그런데 공연이라도 준비하는 건가요? 아니 지금 뭐 연습하고 계셨던 거예요? 저희 청춘 마이크 공연 연습하고 있어요 청춘 마이크요? 네, 청춘 마이크 강원은 청년 예술가들에게 다양한 공연의 기회를 제공해서 전문 예술인으로서 성장 지원하는 사업이고요 지역 주민들에게는 다양한 문화적인 감수성을 느낄 수 있는 네, 문화예술 행사를 지원하는 사업입니다 지난해까지 청춘 마이크는 야외 버스킹으로 진행돼 왔습니다. 하지만 올해는 코로나19로 인해서 청년 예술가 한 팀당 총 다섯 번의 버스킹 가운데 두 번은 비대면 영상으로 대체되고 있다는데요. 직접 소통하지 못하는 아쉬움을 달래려 찾아간 첫 번째 뮤지션이 바로 조이아 안상블. 네, 청춘 마이크를 통해 만나볼 첫 번째 뮤지션입니다. 조이아 앙상블 인사해 주시죠. 조이아가 청춘 마이크에 도착을 했습니다. 91년생 동갑내기 친구들로 구성된 5인조 크로스오버 그룹 조이아 앙상블. 음악이라는 공통 분모 아래 눈빛만 봐도 호흡이 척척 맞는 단짝들입니다. 이 청춘 마이크에는 어떻게 참여하시게 되신 건가요? 서른이 되면서 아직 이 청춘이 가기 전에 뭔가 아. 네, 하나는 남기고 싶었는데 정말 마음에 드는 취지도 너무 좋았고 함께 하시는 청춘들 영상을 봐도 너무 훌륭하시더라고요. 우리가 왜 못하지? 우리도 할수 있다 생각해서 네, 한거 아닐까요? 아 네. 좋다. 네. 아. <웃음> 관객분들이 이렇게 막 흥이 겨워서 막 무대로 난입하거나 이런 건 없으셨어요? 
다행히 아직까지는 그런 경우가 없는데 아. 저희가 무대에서 춤을 추는 경우는 아. 많아요. 아, 맞아, 맞아. 아 하다가 저희 재간둥이를 맡고 있어서 둘이 서로 아. 흥을 참지 못하고 후아 이제 템포가 나오는데. 클래식한 연주는 딱딱하고 어렵다 생각하기 쉽지만 편안하게 무대를 즐기는 모습에 관객들도 빠져들 수밖에요. 얼마 전에 뮤직비디오 촬영을 하셨다고 들었습니다. 어떻게 어떠셨나요? 저희는 연주자라서 연주에만 신경을 써야 되는데 아무래도 이걸 모션을 신경을 안쓸 수가 없더라고요. 음. 그래서 아, 연주를 하다 보면 솔직히 막. 못생긴 모습도 나오고 이러는데 이제 그런 거를 두 가지를 다 생각하면 살려니까 조금은 어색했는데 그래도 너무 좋은 경험이었습니다. 아... <웃음> 관객을 만나며 느꼈던 경험을 배움으로 여기며 탄탄히 실력을 쌓아가고 있습니다. 이런 보전 정신이 바로 청춘의 또 다른 이름 아닐까요? 청춘의 정의가 뭘까요? 어떻게 생각하시나요? 저는 개인적으로 이 시대를 이끄는 에너지다 라고 아. 생각합니다 청춘은 젊음이다 <웃음> 청춘은 열정이다 조이하니까 청춘이다 청춘은 조이 앙상블이다 <웃음> 저희 조이 앙상블을 한마디로 그냥 청춘으로 정의 내릴 수 있는 것 같아요 네. 어, 좋습니다 네. 자, 조이 앙상블의 앞으로의 계획은 이제 어떻게 되실까요? 어, 저희 조이 앙상블은 어, 관객분들과 소통하기 위해 결성된 그룹이기 때문에 불러주시면 어디든지 언제든지 달려갈 계획이니까 많이 찾아주시고 응원해주시면 감사하겠습니다 <웃음> 코로나19로 인해서 관객과 함께 호흡하는 형태가 조금은 달라진 무대 음악인들은 하고 싶은 얘기도 들려주고 싶은 얘기도 더 많을 듯 싶은데요 또 다른 청춘의 주인공 월드뮤직밴드 도시입니다 아 정말 잘 들었습니다. 막 어깨가 저도 들썩들썩 거렸는데 청춘 마이크를 통해 만나볼 두 번째 뮤지션입니다. 아 좋아요. 그런 거 좋아해요. 아 네. 좋습니다. 네. 월드뮤직밴드 도시입니다 여러분. 네. 여러분 반갑습니다. 월드뮤직밴드 도시입니다. 아 좋아요. 아 이분들도 텐션이 장난이 아니에요. 근데 도시예요 팀 이름이. 네. 어느 시리에요? 어 저희는 대한민국 어 도시 이런 의미가 아니고요 전통 음악 고유 시김새인 꺾는 음정 도시를 저희가 이제 팀명으로 해서 아... 어 우리 전통 음악의 그런 흥을 고스란히 여러분들께 전해드리고자 전통 악기를 바탕으로 기존 창작 국악을 넘어선 음악을 선보이는 월드 뮤직 밴드 도시 탄탄한 실력을 인정받는 팀이죠 도시가. 아, 뭐 연주부터 연출, 프로듀싱, 뭐 디자인까지 다 한다고 들었는데 맞습니다. 아, 진짜 어, 대단하다. 바로 이렇게 인정을. 네. 네. 거의 예, 저희가 맡은 바 임무를 충실히 수행하고 있지만 사실 어, 스튜디오 사장님이거든요. 스튜디오 사장님이시라고요? 네. 녹음 그리고 뭐 연출 영상 사실 이 친구 중심으로 아. 기타리스트 이준혁 중심으로 굉장히 많이 어, 저희가 진행을 하고 있는 편입니다. 이와 연주 실력 거기에 입담까지 요즘 시대 당당한 청춘의 자화상 아닐까요? 아, 우리 도시에게 음악이란 뭘까요? 네, 음악은 저에게 있어서 저를 표현해 줄수 있는 유일한 수단이라고 생각합니다. 저는 좀 비슷한데요. 삶의 실감이라고 생각을 해요. 제 스튜디오 운영하면서 <웃음> 이게 맨날 지하에만 있거든요. 별명이 개포동 곰팡이라고. <웃음> 그러다 보니까 이제 밖에 나갈 일도 없고 맨날 이제 들어오는 일만 하다, 하다가 보니까 그나마 근데 이제 도시 같이 하는 팀원들이랑 합주하고 작업하고 하면은 살아가는 것 같아서. 아 네. 팀원들과 만나 음악을 얘기하고 연주하는 날은 개포동 곰팡이 햇볕 쬐는 날입니다. 이 얼마나 달콤한 시간일까요? 월드뮤직밴드 도시 네, 앞으로의 계획은 어떻게 되나요? 음 저희가 앨범을 또낼 거예요. 네, 이제 조만간 앨범이 또 나오는데 네, 저희 네, <웃음> 홈페이지 들어오셔서 네, 
좋아요 하트 이런 거 많이 눌러주시면 감사하겠습니다. 네. 자 역시 앨범도 나온다니까요. 정말 많이 사랑해 주시고요. 우리 청춘들의 음악 여러분들 정말 많은 사랑해 주시길 부탁드리겠습니다. 여러분 부탁드릴게요. 부탁드립니다. 코로나19로 인해 공연장에 서진 못하지만 온라인을 통한 만남으로 대중음악에 관심 있는 사람들은 물론 우리 전통음악과 문화가 궁금한 해외 관계까지 만날 수 있는 청춘 마이크. 어쩌면 더큰 기회가 될듯 싶네요. 이 시대 모든 청춘들 파이팅입니다. <목소리> 비대면 언택트 관광지. 북적이지 않는 곳에서 쉼과 힐링을 얻을 수 있는 곳들이 많습니다. 멀리 가지 않아도 거리 두기 하면서 걸을 수 있는 우리 동네 둘레길. 다 함께 아니 나 혼자 둘자 동네 한 바퀴 언택트 관광지 백선 가운데 대전의 자랑이죠 사철 초록이 살아있는 도심숲 한바 수목원입니다 수목원에 오신 걸 환영합니다 함께 동행해줄 길동부 송영숙 씨입니다 골라 걷는 재미가 있는 한바 수목원 생각보다 그늘 부자더라고요. 가는 곳곳이 그늘이 되어 있어서 네. 갔는데 어려운지 모르겠어요. 맞아요. 어. 단풍나무도 아직 물은 안 들었지만 음. 커다란 그늘을 선물하고 있죠. 한바스모거는 아시겠지만 동원과 서원, 열대식물원으로 구성되어 있는데요. 동원은 잘 조성된 정원 느낌, 서원은 숲의 느낌을 느낄 수 있습니다. 초록색 연잎이 꽃처럼 예쁘죠. 네네네. 그래서 저게 출렁출렁 바람이 불고 비 오는 날 오면 또 기가 막히게 좋아요. 연잎에 물이 안 묻어서 이렇게 오면 연잎이 물을 받았다가 무거우면 아래로 떨어져요. 인간에게 비움의 철학을 알려주는 꽃이 바로 연인데요. 가져왔던 마음속 짐도 조금이나마 내려놓고 가라는 것 같더라고요. 이렇게 숲길을 걷다 보면 미처 정리하지 못했던 생각들이 풀리는 듯한데요. 언택트 비대면 그 말처럼 혼자 사색하기 딱 좋은 곳이 아닐까 싶습니다. 대숲이네요. 네, 시원하시죠? 어? 쭉쭉 뻗어서 봄, 여름, 가을, 겨울 언제 와도 변하지 않는 숲이라 시원하고 오시는 분들이 저 의자에 앉으셔서 책도 읽으시고 의외로 혼자 오시는 분들이 많아요. 도심에서 대숲 보기 참 힘들죠. 한 줄기 바람에 싹싹 부딪히는 댄잎 소리 이런 게 자연 에어컨이지 뭐예요 그런데 그 사이로 나무 이곳저곳을 살피면서 눈을 떼지 못하는 분이 계신데요 실례합니다 아니, 지금도 네. 이뭐 나무는 잎사귀며 나무 기둥이며 예사롭지 않게 바라보고 계시는데요 네 요새 뭐 장마철도 있었고 요새 너무 폭염이 있어서 나무도 잘 살고 있는지 확인하려고 좀 지켜보고 있습니다 세상에 거저 얻어지는 게 없다는 말처럼 풀한 포기, 나무 한 그루도 다 정성과 관심에서 자라고 있습니다. 당연하게 여겼던 주위의 모든 것들, 그걸 지켜주는 이들이 있어 일상으로 돌아갈 수 있는 힘이 생기는 거겠죠. 그저 길을 걸으면서 아 좋다 라고만 했지 나무와 더불어서 이렇게 쓰는 분들이 많으신지 몰랐네요. 네. 네. 대전 시민을 위한 한바스 보니까 당연한 거고요. 수목원에 오셔서 산책하시면서 많은 좋은 느낌 받으시고 또 수목에게 많은 사랑과 관심을 주시면 더 건강하게 자랄 수 있을 겁니다. 거리를 유지하면서 즐기는 언택트 여행. 안전하게 즐기는 오늘의 여행법이 아닐까 싶네요. 그래서 마스크 쓰고 많이 오세요. 오시면 어쨌거나 넓으니까 2m 거리 간격은 기본으로 유지가 되고 있고요. 시내에 있는 자연 속에서 어르신들이나 아이들이나 편히 와서 즐기시면 참 좋을 것 같아요. 차를 타고 가야만 언택트가 가능한 건 아닙니다. 우리 동네 둘레길 조용히 걷기 딱 좋은 곳 하나씩 만나볼까요? 대전 유성구에 있는 둘레길입니다. 탄동천을 따라 펼쳐진 수평기길은 사계절 새로운 매력을 주는 곳인데요. 도심 속에서 고즈넉한 운치를 느낄 수 있는 길입니다. 
잠깐의 길인데도 나무들이 이렇게 우거져서 시원함을 주네요. 네, 맞습니다. 음. 이곳 한동선은 봄에는 벚꽃길로 유명하고요. 여름엔 이렇게 녹음이 우거져 있어요. 네. 가을에는 너무 예쁜 단풍이 지는 길로 유명하고요. 음. 사람들이 그래서 많이 찾는 잘 알려지지 않은 명소가 되어 있습니다. 천배 따라 바람 솔솔 불어오죠? 잎사귀들마다 그늘 내주죠. 더위를 느낄 새가 없습니다. 또 고향 정치를 느끼게 해준 풍경들이 추억을 소환하는데요. 오르락 내리락 할거 없이 편안하게 걷다가 눈으로는 그냥 푸르른 숲을 마음껏 보고 거기다가 여기 들리는 소리까지도 아주 귀를 간지럽게 하는 기분 좋은 곳이네요. 네, 네 맞습니다. 한동편은 이런 자연물만 있는 게 아니고요. 과학관, 도서관, 그리고 지질박물관, 학회박물관, 시민천문대까지 여러 가지 즐길 거리와 볼거리가 많이 있습니다. 한번 가보실까요? <웃음> 자, 과학관에서 탄동천, 갑천을 잇는 코스. 걷다가 조금 지루하다 싶으면 쉼표처럼 들렀다 갈수 있는 포인트들도 참 많은데요. 우리나라 화폐의 천년 역사를 한눈에 볼수 있는 화폐박물관입니다. 다만 사회적 거리 두기 2단계 시행으로 지난 일요일부터 휴관에 들어가는데요. 우리나라 화폐 기술의 현재를 만날 수 있는 곳이죠. 가장 최첨단의 기술을 바탕으로 해서 어, 전 세계로 주화나 화 지폐를 제조해서 수출도 하고 있어요. 이야, 이제 화폐마저도 한류네요. 그렇죠. <웃음> 코로나 때문에 답답한데 기분 좋은 돈벼락도 한번 받아보자고요. 자, 혼자 걷기 좋은 둘레길. 이번엔 유성우에 지나 서구로 한번 가볼까요? 아파트 숲이 빽빽한 서구에 과연 둘레길이 어디 있나 싶으실 텐데요. 소개 좀 한번 받아보려고 합니다. 그런데 약속 장소가 아파트 단지 아니네요. 아니 말이에요. 둘레길을 좀 걸어보자 해서 왔는데 여기 아파트 아니잖아요. 그렇죠. 근데 멀리 가지 않고도 갈수 있는 산책길이 바로 아파트 옆에 있습니다. 어디에요? 자 어디 어디 산책길을 찾아 걸어볼까요? 아이 길이구나. 지금도 강간 걷고 계신 분들이 계신데 잘 꾸며놨네요. 이 길이 아닙니다. 아이 길이 아니에요? 네이 길이 아니에요. 이제 옆으로 나가면 또 색다른 산책길이 있습니다. 어머. 세상에! 이럴 수 있어? 도로와 아파트 사이 초록이 숨쉬고 있습니다. 특히 대전 서구 쪽에는 이렇게 아파트 사이길을 이용해서 숲길로 조성해 놓은 산책로가 일곱 군데나 되는데요. 둔산동과 만년동, 월평동까지 황토를 따라 걷는 길이 10km가 넘습니다. 와, 지금 눈을 어디에 둬야 될지 모르겠네요. 바닥도 뭐 황토길에 지금 밟고 있는 건 물론이고요. 지금 쭉쭉 뻗어있는 이 나무들까지 원래 길은 정비되지 않는 돌로 된 길이 있었어요 근데 저희가 2013년도부터 이제 요그돌 같은 거를 다 드러내고 이제 이렇게 황토 포장을 새로 해서 약한 11km 정도 되는 구간을 저희가 만들었습니다 꼭 멀리 나가야만 맛인가요? 집 주변에 이렇게 말끔하게 단장된 길이 있는데요 어디 그것뿐이에요? 맹문동 꽃까지 활짝 피어서 아주 장관을 이룹니다 여기에 또 하나, 제7구간으로 불리는 반달길이 올해 주민들에게 첫 선을 보였는데요. 주택가와 월평공원을 잇는 이 길은 산책 코스로도 그만! 야간에는 안전하게 걸을 수 있도록 보행 조명이 잘 설치돼 있습니다. 그리고 걷는 길을 따라 공방거리도 쭉 들어서 있는데요. 길 한켠에 시민 공유 공간이라는 곳이 제 눈에 들어오더라고요. 지난해 3월 문을 열었다고 하는데 동네 사랑방으로 마을의 활력소로 그간 다양한 커뮤니티 활동을 펼쳐왔습니다. 여기는 시민 공유 공간이에요. 시민 누구나 와서 쉴수 있고 황토길 지나가시다가 물한잔 드시면서 오셔서 쉴 수도 있고 그런 공간으로 활용되고 있습니다. 둘레길 칠 구간에는 공방들이 많아서 봄 가을로 프리마켓이 자주 열리고 있대요. 지금은 코로나 때문에 잠시 쉬고 있지만 이제 곧 만날 날을 기다리고 있습니다. 앞으로 더 많은 사람들이 동네 사람들 이용을 해서 대전시에서 이등 가라면 서러운 그런 명품 둘레길이 될것 같습니다. 
코로나19 재확산 속에서 모두가 지치고 힘들지만 이길 위에서 작은 위안을 얻어보면 어떨까요? 우리가 방역수칙을 철저하게 준수하면서 우리가 운동을 이렇게 한다고 라 하면 우리 모두가 건강하고 행복한 음. 그런 우리 삶을 만들어갈 수 있을 겁니다. 그러면 이 건강 지키러 이 도심 속의 숲길 제대로 한번 즐겨볼까요? 그러시죠. <웃음> 야 좋다. 맑으면 맑은 대로 또 흐리면 흐린 대로 운치와 의미가 살아있는 우리 동네 둘레길. 앉아만 있지 말고 마스크 쓰고 걷자고요. 나 혼자 돌자 동네 한 바퀴.